benign prostatic hyperplasia which is needed for you er sathe tomake ektu prostatic carcinoma somboke dhaarona rakhte hobe ar ekta things ache prostatitis that is inflammation of the prostate ei prostate inflammation may be bacterial acute or chronic ar ekta hocche ki pelvic pain pelvic inflammation फिमेल जमन पेलभिक इनफ्लामेटरि डिजिज आल क्षेत्र में पेलभिक इनफ्लामेशन आता प्रोस्टेट प्रोस्टेटाइटिस मीन करते चाहिए हाँ ना इंट्रोडक्शन बीनाइन प्रोस्टेटिक हाइप्लसिया एंड प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा टू मेजर निप्लम्स एफेक्टिंग दि ह्यूमैन प्रोस्टेट ठीक है तेल बीनाइन प्रोस्टेटिक हाइप्लसिया इज अल्सो ए निओ प्लम बाट इट इज बीनाइन और एक एडिनो कार्सिनोमा यहाँ से कार्सिनोमा एज दि नेम इंडिकेटेड एक दोटाई हे निप्लम एफेक्टिंग दि ह्यूमैन प्रोस्टेट दि प्रोस्टेट इज ए कमप्लेक्स अर्गान कन्सिस्टिंग अफ एपिथेलियल स्ट्रमाल एंड मास्कुलार एलिमेंट एनाटमी नरज थे जान एट ए कमप्लेक्स अर्गान कम्प्राइजिंग एपिथेलियल स्ट्रमाल एंड मास्कुलार एलिमेंट्स ठीक है anatomically the prostate gland is in the shape of a compressed inverted cone tumi je eta cone ako shetake inversion inverted kore jete compressed koro tahole je shape ashe sei rakomi ekta shape hocche prostate er eta compressed inverted cone shaped eta organ residing in the true pelvis এবং এটা অবস্থান কোথায় ট্রু পেলভিসের ভিতরে থাকে এটা হলো বেসিক অ্যানাটমি কিন্তু কেউ যেন বা ভেবো না যে প্রস্টেটটা মাথায় আছে অথবা চেস্টে আছে ঠিক আছে ইন দি ট্রু পেলভিস আর্টেরিয়াল সাপ্লাইটা মেনলি আসে ফ্রম দি ইনফিরিয়র ভেসিক্যাল অ্যান্ড মিডিল রেকটাল আর্টারি তাহলে এর অসভ্যতাটা চিন্তা করো যে ও আসে ব্লাডারের গায়ের সাথে লেগে তো তুই ওখান থেকে সব কিছু নিয়ে তা না ওর আবার কিছু হাত বাড়ায় নেওয়া লাগছে রেকটাম থেকে তাহলে আর্টারিয়াল সাপ্লাই আসছে ইনফিরিয়র ভেসিক্যাল অ্যান্ড মিডিল রেকটাল আর্টারি ওকে সাপ্লাই দেয় ভেনাস ড্রেনেজ যাচ্ছে তোমার ডসাল ভেনাস প্লেকসাসে যাচ্ছে এই যে আর্টারিয়াল সাপ্লাইটা ডুয়েল ফ্রম দি রেকটাম যার ফলে কিছু রেকটাল ডিজিজও ওকে অ্যাফেক্ট করতে পারে আবার প্রস্টেটের কিছু ডিজিজ হলেও সেটা রেকটামকে অ্যাফেক্ট করতে পারে একটা সার্জিক্যাল সেকশান অব দি পেলভিসের পিকচার সেখানে দেখো ব্লাডারটাকে তোমরা বুঝতে পারছো হুইচ ওয়ান ইজ দি ব্লাডার ইজ ইট ক্লিয়ার ইয়েস ব্লাডারের নিচে দেখো প্রস্টেট মার্ক করা আছে যে ইউরেথাল ইউরেথলাটা যেখান থেকে আউট হয়ে গেছে বের হয়েছে তার গোড়ায় দুই পাশে ইউরেথা বাইরে দুই পাশে দেখো প্রস্টেট আছে ঠিক আছে তাহলে বেসিক্যালি প্রস্টেট কিন্তু নট ইনসাইড দি ব্লাডার অ্যাট দি ইটস সিচুয়েটেড অ্যাট দি নেক অফ দি ব্লাডার from where urethra passes out it is situated at the neck of the bladder never inside the bladder okay penis er bhitor the urethra marking ta bojha jacche tahole dekho urethra ta jekhane bladder e dhukeche edikte nicher dikte je chinta kori where urethra enters the bladder sheikhane ase ta neck of the bladder bola hoy sei region e prostate ta ache the normal prostate measures about 3 to 4 cm its in its widest position আর হলো কি ইট ইজ ফোর টু সিক্স সেন্টিমিটার ইন লেন্থ অ্যান্ড টু টু থ্রি সেন্টিমিটার ইন থিকনেস তাহলে এর সাইজ শেপটা খুব বড় না মেজার্স বিটুইন থ্রি টু ফোর সেন্টিমিটার অ্যাট ইটস ওয়াইডেস্ট পয়েন্ট তারপরে ফোর টু সিক্স সেন্টিমিটার ইন লেন্থ অ্যান্ড টু টু থ্রি সেন্টিমিটার ইন থিকনেস ওয়েট হচ্ছে সতেরো থেকে পঁচিশ গ্রাম ওয়েট ভ্যারিজ বিটুইন দি সেভেন্টিন টু টোয়েন্টি ফাইভ গ্রাম তাহলে সেটা কত ছোট উই ক্যান ইমাজিন বাট এর এত এত ইম্পর্টেন্সি কেন সেটাই পরে আসতে পারবে ইন দি আর্লি নাইনটিন সেভেন্টিস ম্যাক নীল প্রোপোস্ড এ কনসেপ্ট অফ জোনাল অ্যানাটমি তাহলে এর অ্যানাটমিটা তোমরা যদি পড়ে থাকো সেটা নিশ্চয়ই পড়েছো যেটা মনে থেকে থাকে তাহলে ওখানে কয়েকটা জোনে ভাগ করা হয়েছে অ্যানাটমিক্যাল কয়েকটা জোন আছে প্রস্টের কয়টা জোন থ্রি জোনস ইয়েস অ্যাকর্ডিং টু হিজ কনসেপ্ট দি গ্লান্ডোলার পোর্শন অফ দি প্রস্টেট ইজ কম্পোস্ট অফ এ লার্জ পেরিফেরাল অ্যান্ড এ স্মল সেন্ট্রাল জোন 
তাহলে আমরা আগে বলেছি ওটা গ্ল্যান্ডুলার ফাইবার অ্যান্ড স্ট্রমাল অর্গান গ্ল্যান্ডুলার যে পোর্শনটা আছে দি অ্যাকর্ডিং টু দি কনসেপ্ট গ্ল্যান্ডুলার পোর্শন অফ দি প্রস্টেট ইজ কম্পোস্ট অফ দি লার্জ পেরিফ্রাল অ্যান্ড এ স্মল সেন্ট্রাল জোন হু ইজ টুগেদার কনস্টিটিউট অ্যাবাউট নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অফ দি গ্ল্যান্ড দি আদার ফাইভ পারসেন্ট ইজ ফর্ম বাই দি ট্রানজিশনাল জোন হু ইজ ইজ লোকেটেড জাস্ট আউটসাইড দি ইউরেথ্রা অ্যান্ড ইজ কম্পোস্ট অফ দি পেরি ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ডস হু ইজ প্রিজিউমলি আর রেসপন্সিবল ফর দি অল বিনাইল প্রোস্টেটিক এনলার্জমেন্ট তাহলে এই যে ফাইভ পারসেন্টের ট্রানজিশনাল জোন আছে এইটাই তোমার বিনাইন প্রোস্টেটিক হাইপার ট্রপির জন্য রেসপন্সিবল এবং এর ভিতরে পেরি ইউরিথ্রাল গ্ল্যান্ড থাকে যে গ্ল্যান্ড থেকে এক ধরনের সিক্রেশন আসে সিক্সটি টু সেভেন পারসেন্ট অফ দি প্রোস্টেটিক কার্সিনোমা অকার্স ইন দিস পেরিফ্রাল জোন তাহলে এই যে ফাইভ পারসেন্ট যে পেরিফ্রাল জোন আছে এটাকেই তোমার কার্সিনোমা নাইন সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট প্রোস্টেটিক কার্সিনোমা অকার্স হেয়ার অ্যান্ড টেন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট ইন দি ট্রানজিশনাল জোন অ্যান্ড ফাইভ টু টেন পারসেন্ট ইন দি সেন্ট্রাল জোন তাহলে কার্সিনোমাটা আমাদের যেটা হয় পেরিফ্রাল জোনে বেশি হয় ট্রানজিশনাল জোনে টোয়েন্টি পারসেন্ট মতো হতে পারে আর সেন্ট্রাল জোনে হয় ফাইভ টু টেন পারসেন্ট নিচে যে পিকচারটা দেখো কালার একটা পিকচার যদি তোমরা বুঝতে পারো যে ব্লাডারটা কোথায় উপরে যে অংশ বোঝা যাচ্ছে ওইটা কিন্তু ব্লাডার ওর নিচে কিন্তু প্রস্টেট আছে প্রস্টেট ওখানে সেমিনাল ভেসিকল দেখানো হচ্ছে দেখানো আছে এবং ওখান থেকে ইউরেথ্রাটা বেরিয়ে আসছে ওখানে তিনটা জোনই দেখানো হয়েছে প্রস্টেটের সেন্ট্রাল জোন পেরিফ্রাল জোন অ্যান্ড ট্রানজিশনাল জোন তিনটা জোনকে ওখানে তিনটা কালার দিয়ে মার্ক করা হয়েছে ট্রানজিশনাল জোনটা হচ্ছে ডিপ ব্লু কালার সেন্ট্রাল জোন যেটা আছে এটা হলো যে ভায়োলেট কালার আর হচ্ছে পেরিফ্রাল জোনটা হচ্ছে লাইট ব্লু কালার তিনটা জোনকে তিনটা কালার দিয়ে মেনশন মার্ক করা হয়েছে নাও বিনাইন হাইপারট্রপি অফ দি প্রস্টেট দি টার্ম বিনাইন হাইপারট্রপি ইজ এ মিসনোমার বিকজ দি অ্যাকচুয়াল চেঞ্জ ইজ এ হাইপারপ্লাশিয়া অ্যান্ড নট হাইপারট্রপি বিকজ দি অ্যাকচুয়াল চেঞ্জ ইজ এ হাইপারপ্লাশিয়া নট দি হাইপারট্রপি তাহলে হাইপারপ্লাশিয়া যেহেতু বলছি যে এটা কখনো রিভার্স হচ্ছে না আর হাইপারট্রপি হলে আমরা যদি স্টিমুলাসটাকে যদি উইড্রো করতে পারতাম তাহলে সেখানে রিভার্স হওয়ার চান্স থাকতো ক্লিয়ার এখানে ওয়ান্স ইট ইজ এনলার্স ইট ইজ নট রিভার্সেবল দ্যাট ইজ হোয়াই ওয়ার টেলিং ইট ইট ইজ এ হাইপারপ্লাশিয়া দি ইনিসিয়েশন অফ বিনাইন পোস্টেক হাইপারপ্লাশিয়া মে নট বি ইনভারমেন্টাল অর জেনেটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্সড এবং এটা মে নট বি ডিউ টু জেনেটিক্যাল অর ইনভারমেন্টাল ইনফ্লুয়েন্সেস ইট অলসো সাজেস্ট দ্যাট দি প্রিভেলেন্স অফ বিনাইন হাইপারপ্লাশিয়া ইনক্রিজেস উইথ এজ ইন অল দি মেল পপুলেশনস আমরা জানি যে উইথ দি এজ এটা সাইজ এনলার্স করে হাইপারপ্লাশিয়া হয় বাট আমরা আবার এটাও বলছি যে জেনেটিক প্রিডিসপোজিশান অথবা ইনভারমেন্টাল কোনো ফ্যাক্টরের সাথে সম্পর্ক আছে এটা আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত না ইট ইজ নট প্রুভ টু আস বাট উইথ দি অ্যাডভান্স অফ এজ ইট ইজ দ্যার ইজ এনলার্জমেন্ট অফ দি প্রস্টেট নাও রিগার্ডিং দি এটিওলজি হোয়াই ইট হ্যাপেন্স ফার্স্ট কথা হলো দি এটিওলজি ইজ আনক্লিয়ার কিভাবে এটা বিনাইন হাইপারট্রপি হচ্ছে ইট ইজ নট ক্লিয়ারলি নন টু আস আমরা বিভিন্ন রকম বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিচ্ছি বিভিন্নভাবে এটাকে মানে হিসাবের মধ্যে আনছি বাট দি এক্সাক্ট রিজন ইজ নট ক্লিয়ার টু আস বাট টু ফ্যাক্টরস নেসেসারি ফর বিনাইন পোস্টেটিভ হাইপারপ্লাশিয়া টু অকার কিন্তু দুটো ফ্যাক্টর আছে যেটা নেসেসারি বাট নট সোললি রেসপন্সিবল ঠিক আছে তাহলে কথাগুলো একটু মাইনরলি খেয়াল করবা দেয়ার আর টু ফ্যাক্টরস নেসেসারি ফর দি হাইপারট্রপি ওকে সে ফ্যাক্টর ভিতরে একটা হলো কি এন্ডোক্রাইন কন্ট্রোল অ্যান্ড এজিং প্রসেস ঠিক আছে এই দুটো ফ্যাক্টর এর জন্য নেসেসারি বাট নট দি অল দি রিলেটিভ রোল অফ দি অ্যান্ড্রোজেন অ্যান্ড এস্ট্রোজেন ইন ইন্ডিউসিং বিনাইন পোস্টেক হাইপারপ্লাশিয়া হাও এভার আর দি কমপ্লেক্স অ্যান্ড নট কমপ্লিটলি আন্ডারস্টুড তাহলে এই যে এই যে মডার্ন যুগে আমরা কত কি করছি আমরা মিজাইল বানাচ্ছি হাইপারসনিক মিজাইল বানাচ্ছি সো হার্ড কতটুকু আমাদের অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে বাট আমরা এখনও জানি না যে এন্ড্রোক্রাইন কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে যে অ্যান্ড্রোজেন এবং এস্ট্রোজেন যেটাকে এটাকে ইন্ডিউস করে এই হাইপারট্রপিকে বাট দি এক্সাক্টলি রিলেশান ইজ কমপ্লেক্স অ্যান্ড ক্লিয়ারলি নট আন্ডারস্টুড দেখো দুটো পিকচার আমরা এখানে 
দিয়েছি একটা সেজিটাল সেকশান সবই পেলভিসের ব্লাড আরটাকে তোমরা মার্ক করতে পারছো তার নিচে দেখো প্রোস্টেট আছে বাম পাশে পিকচারটা আছে নরমাল প্রোস্টেট আছে প্রোস্টেটের ওখানে দেখো ইউরেথ্রা আছে ব্লাডার থেকে ইউরেথ্রা দিয়ে ইউরিনটা বেরিয়ে আসছে মেয়েটাস দিয়ে বাইরে চলে যাওয়ার জন্য অ্যান্ড রাইট সাইডে পিকচারটা আছে এনলার্জ প্রোস্টেট লেফট সাইডে যে প্রোস্টেটটা তুমি দেখছো তার থেকে দেখো রাইটের প্রোস্টেটটা কত বড় ঠিক আছে দ্যাট ইজ দি হাইপারবিনাইন হাইপারট্রপি অব দি প্রোস্টেট নাও রিগার্ডিং দি প্যাথোজেনেসিস স্ট্রমা এপিথেলিয়াল ইন্টারেকশান নর্মালি স্ট্রমা অ্যান্ড এপিথেলিয়াল ইন প্রোপোর্শন থাকে টু ইস টু ওয়ান বাট ইন কেস অফ বেনাইন প্রোস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া এই স্ট্রমাল অ্যান্ড এপিথেলিয়াল ইন্টারেকশান চেঞ্জেস টু থ্রি অর ফোর ইস টু ওয়ান স্ট্রমাল অ্যান্ড এপিথেলিয়াল প্রোপোর্শনটা থাকে নর্মালি টু ইস টু ওয়ান তাই টু পোর্শন স্ট্রমা ওয়ান পোর্শন এপিথেলিয়াল কম্পোনেন্ট বাট ইন কেস অফ বেনাইন হাইপারট্রপি হাইপারপ্লাসিয়া সেখানে আছে থ্রি অর ফোর ইস টু ওয়ান তাহলে এপিথিলার প্রপোর্শনটা ঠিক থাকছে বাট স্টমাল প্রপোর্শনটা বেড়ে যাচ্ছে মেজর চেঞ্জেস ইজ কানেকটিভ টিস্যু দি ডিফারেন্সিয়াল রিপ্রেজেন্টেশানস অফ দি হিস্টোলজি কম্পোনেন্টস অফ বেনাইন পোস্টিটিক হাইপারপ্লাসা এক্সপ্লেন্স দি পোটেন্সিয়াল রেসপন্সিভনেস টু মেডিকেল থেরাপি তাহলে এটা জানার জন্য আমাদের একটু বেনিফিট হচ্ছে এটাই যে উই হ্যাভ দি অপশনস টু ট্রিট এ বিনাইন হাইপারপ্লাস হাইপার ট্রপি অফ দি প্রোস্টেট উইথ সাম মেডিকেল মিনস সেখানে কিছুটা সুযোগ আমাদের আছে আমরা মেডিসিন উই ক্যান হ্যাভ দি অপশন টু ইউজ মেডিসিন নাও প্যাথোফিজিওলজি অফ দি সিমটমস বিনাইন হাইপারপ্লাসিয়া প্রোস্টেটের হয়েছে মানুষটা বুড়ো হয়ে গেছে আজ বাদে কালকে মরে যাবে তো এত কিছু জানার কি দরকার সব অবশ্যই জানতে হবে টিল দি লাস্ট ডে সব শরীরটা সুস্থ থাকুক সবাই এটা চাইবে হ্যাঁ আর এটা যদি আমরা না জানি তাহলে এই প্রবলেমটা এক্সিস্ট করছে যেটা আবার লাইফ স্প্যানটাকে শর্ট করে দেবে দ্যাট ইজ হোয়াই উই শুড হ্যাভ টু গেট এডিকুয়েট ইনফরমেশান রিগার্ডিং দিস তাহলে হট সুখ বিডি সিমটমস অফ বিনাইন পোস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া দুই দুই ধরনের সিমটম এখানে আসে একটা হলো অবস্ট্রাকটিভ সিমটম আর একটা আছে ইরিটেটিভ সিমটম এই অর্গানটা আমাদের ব্লাডার নেকে সিচুয়েটেড ব্লাডারের ভিতরে ইউরিন রিজার্ভ হিসাবে থাকে এবং ওই নেক দিয়ে ইউরেথা দিয়ে পাস করে চলে যায় তাহলে ইউরেথা এবং নেকে জয়েন্টের ওখানে থাকে সো এটা ব্লাডারকেও প্রবলেম সৃষ্টি করে ইউরেথাকেও প্রবলেম সৃষ্টি করে ডিউ টু ইটস সাইজ ওকে তো সেই জন্য আমাদের সিমটমটা দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ সিমটম আর একটা হচ্ছে ইরিটেটিভ সিমটম আমরা জানি যে ইউরিনারি ট্র্যাকটা খুব সেন্সিটিভ যদি কোনো দিন দেখো যে আজকে পানি খাওয়া একটু কম হয়েছে অথবা মানে পেশাপের আর্জ হয়েছে বাট উই ফেল টু ইভাকুয়েট কিছু সময় পরে যখন ইভাকুয়েট করতে যাবা দেন দেয়ার উইল ইউ উইল ফিল অ্যাবনর্মাল ফিল সেন্সেশান তাই না এইটাই হচ্ছে তাহলে একটা সেন্সিটিভ অর্গান ইউরেথ্রাটা তো যার ফলে কিছু এই প্রস্টেটটা যখন এনলার্জ হচ্ছে ও তো চাপ দিয়ে গলা টিপে ধরে অবস্ট্রাকশানের সৃষ্টি করছে এই একটা আরেকটা হচ্ছে যে ও ইরিটেট করছে ব্লাডার নেককে এবং ইউরেথ্রাকে ইরিটেট করেও এক ধরনের সিমটম সৃষ্টি করছে তো হট আর দ্য প্রবলেমস ডিউ টু অবস্ট্রাকশান সেটা কি হচ্ছে দেখো একদিনে তো ওই গ্ল্যান্ডটা বড় হয়নি ইট ইজ এ গ্রাজুয়ালি ইট ইজ ইনক্রিজিং 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 অ্যান্ড ক্রিয়েটিং প্রবলেমস সো অবস্ট্রাকটিভ সিমটম প্রথমে ধরতে হবে কি decrease in the force and caliber of the steam o to bladder neck ebong urethra ke compress korche gradually compress korche ekta panir pipe ke tumi aste aste chap baracho ta chap barate thakle panir flow ta ki hobe gradually decrease in force and caliber of the steam je pipe er matha diye je dhone pani force e berbe ota steam ta ekta kome jabe ebong caliber tao choto hobe gradually hobe it is due to urethral compression is one of the early and constant features of benign prostatic hyperplasia tahole patient jokhon tomar amar kache ashbe patient may come with acute retention thik ache kintu je hobe ashuk na kano tumi jodake prono kotha jigash koro je how long you are suffering from this she tomake bolbe je since one year or two year back ami feel korchi je amar peshab ta aste 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 flow ta kome asche 
ও এটা কথাটা বলবে যে আমার পেশাবের ফ্লোটা কমে আসছে আগে যত ফোর্সে আমার পেশাবটা পাস করে যেত এখন সেই সেই ফোর্সটা কমে এসেছে ঠিক আছে এটা ডিউ টু দি ক্যালিবার অ্যান্ড ফোর্স এটার জন্য তারপর একটা কথা সে বলবে হেজিটেন্সি ডু ইউ নো হোয়াট ইজ হেজিটেন্সি তাহলে এই হেজিটেন্সি সিমটম সে বলবে দ্যাট ইজ ইট অকার্স বিকজ দি ডেট টু সার্ট টেক্স এ লঙ্গার টাইম টু জেনারেট দি ইনিশিয়াল ইনক্রিজ প্রেশার টু ওভারকাম দি ইউরোথাল রেজিস্টেন্স আমরা জানি যে ব্লাডার হ্যাজ গট দি ডেট্রোসার মাসেস ইজ ইট কারেক্ট তো এই ডেট্রোসার মাসেলের কাজ হলো ইট কন্ট্রাক্টস ফর দি ইভাকুয়েশন অব দি ব্লাডার কন্টেন্ট তো ও যখন প্রেশার দেয় প্রেশার দিলেই ডেট্রোসার কন্ট্রাক্ট করলে তখন ইউরোথার ইউরোথাল অপেনিংটা ওপেন করে পোস্ট ইউরোথাল ভালভটা ওপেন করে করলে তখন ইউরিনটা পাস করে এটা তো বেসিক ম্যাকানিজম তো এখন দেখো যে ডেট্রোসার মাসেল এখানে দেখো কি হচ্ছে ডেট্রো ব্লাডারে ইউরিন সাফিসিয়েন্টলি জমা হয়েছে যার ফলে একটা মানে ইভাকুয়েশনে আর্টস চলে এসেছে ইউজুয়ালি কত এমএল ইউরিন জমা হলে ইভাকুয়েশনে আর্টস আসে নো থ্রি ফিফটি এমএল হোয়েন দেয়ার ইজ এ থ্রি ফিফটি এমএল অ্যাকোমোলেটেড তখন তুমি পেশাবে ইউরিন পাস করার জন্য আর্টস ফিল করবা ঠিক আছে এবং ওই সময় তুমি যদি মিকচুরেশনের জন্য যাও তখন মানে তোমাকে অলরেডি নার্ভস কন্ট্রোলে নার্ভাস কন্ট্রোলের ফলে কি হবে ডেট্রোসার মাসেলটা কন্ট্রাক্ট করবে ডিউ টু কন্ট্রাকশন অফ দ্য ডেট্রোসার মাসেল দি ইন মানে মানে ইন্টারনাল ইউরোথাল স্প্রিন্টারটা রিল্যাক্স হবে অ্যান্ড ইউরিন উইল বি পাস বাট এখানে কি হচ্ছে আমাদের তো ওই জায়গায় তো একটা শক্ত জিনিস বসে আছে চেপে আছে আমাদের প্রস্টেটটা তো বড় হয়ে আছে তাহলে ডেট্রোসার মাসেল কন্ট্রাক্ট করছে কিন্তু ওর কন্ট্রাকশানটা আগে যে লেভেলে কন্ট্রাক্ট করলে ইউরিনটা পাস করে যেত এই পিছনে শুনতে পাচ্ছ তো এখানে যেহেতু প্রস্টেটটা বড় হয়েছে এখন তাকে আরও বেশি প্রেশার দিতে হচ্ছে ইউরিনের ইউরিনেশন যেন আর্টস হয়েছে থ্রি ফিফটি এম এল ভরে গেছে ইউ ওয়েন টু দি বাথরুম ফর ইভাকুয়েশান বাট ডেট্রোসার মাসেল কন্ট্রাকশান করতে একটু সময় নিচ্ছে যেহেতু তাকে বেশি ফোর্স দিতে হচ্ছে যার ফলে তোমাকে পেশাব বের হতে দেরি হচ্ছে ইট ইজ কল হেজিটেন্সি অকার্স বিকজ অফ ডেট্রোসার টেক্স এ লঙ্গার টাইম টু জেনারেট দি ইনিশিয়াল ইনক্রিজ প্রেশার টু ওভারকাম দি ইউরোথার রেজিস্টেন্স এই ইউরোথার রেজিস্টেন্সে কেন আসছে ডিউ টু দি প্রেশার অফ দি প্রস্টেট ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে আসছে কি ইন্টারমিডিয়েন্সি হোয়াট ইজ দিস অকার্স বিকজ দি ডেট্রোসার ইজ আনেবল টু সাসটেইন দি ইনক্রিজ প্রেশার আনটিল দি এন্ডিং অফ দি ভয়েডিং আমরা নর্মাল লেভেলে কি করছি আমাদের আর্টস হয়েছে আমরা টয়লেটে গিয়েছি আমরা ভয়েড করছি এবং একটা লিমিটেড টাইমের মধ্যে ভয়েডিংটা হয়ে যাচ্ছে ডেট্রোসারটা রিল্যাক্স হয়ে যাচ্ছে ব্লাডারটা এমটি হলে ডেট্রোসারটা রিল্যাক্স হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে বাট ইনকেস অফ বিনাইন এলার্জমেন্ট ডেট্রোসার কন্ট্রাকশান সাফিসিয়েন্ট করতেও তার একটু সময় লাগছে এবং পুরোপুরি ব্লাডারটা খালি করতে ওর একটু যেটুকু সময় লাগবে যেহেতু তার একটা রেজিস্টেন্স পাচ্ছে ইউরিথার উপরে ওই রেজিস্টেন্স ওভারকাম করে পুরো ব্লাডারটা খালি করতে তার যে টাইম লাগছে অতটুকু টাইম সে কন্ট্রাকশানটা হোল্ড করতে পারছে না অ্যাট টাইমস দ্যাট ডেট্রোসার মাসেল বিকাম রিল্যাক্স তাহলে এইটাকে আমরা বলছি ইন্টারমিডিয়েন্সি যে ডেট্রোসার মাসেলটা সাফিসিয়েন্টলি কন্ট্রাকশান হোল্ড করতে পারল না এক পর্যায়ে রিল্যাক্স হয়ে গেল বাট স্টিল দ্যাট ইজ ইউরিন তাহলে তার ফিলিংসটা কি হবে সে যখন পেশাব থেকে উঠে আসলো ইনকমপ্লিট সেন্স অফ ভয়েডিং এটাকে আমরা ইন্টারমিডিয়েন্সি বলি অথবা বলতে পারো ইন্টারমিডিয়েট মানে ইনকমপ্লিট সেন্স অফ ভয়েডিং আর কি হচ্ছে টার্মিনাল ড্রিবলিং অফ ইউরিন অ্যান্ড ইনকমপ্লিট সেন্স অফ ব্লাডার এমটিং যখন এরকম সিচুয়েশান হয় ইনকমপ্লিট ভয়েডিং হয় তখন কিন্তু ওই এক্সটার্নাল ইউরিথ্রাল ওরি স্প্রিন্টার যেটা আছে ওটা সাফিসিয়েন্টলি কন্ট্রাক্ট করতে পারে না কিছু ইউরিন ড্রিবলিং হয়ে যায় তাহলে আমরা অবস্থা একটি সেম ধরনের কী পাবো যে ডিস ডিক্রিজ ইন দি ফোর্স অ্যান্ড ক্যালিভার অব দি স্ট্রিম রুগী বলবে যে আমার মানে লো স্ট্রিমে ইউরিনটা পাস করছে আর বলবে কি হেজিটেন্সি যে আমি পেশাব লেগেছে আই ওয়েন টু দি টয়লেট বাট স্টার্ট হতে দেরি হচ্ছে পেশাব বের হতে দেরি হচ্ছে হেজিটেন্সি আবার বলবে কি যে আমার পেশাব শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও আবার পেশাব লাগছে দ্যাট ইজ ইনকমপ্লিট সেন্স অফ ভয়েডিং আর কি হবে শেষে কিছু ড্রিবলিং অফ ইউরিন থাকবে